всем привет из солнечной из парты сегодня у нас 16 января солнышко немножко припекает такой можно сказать хорошее солнечное утро задалось хотя передают где-то не больше 11 градусов но солнце это очень хорошо в Анталии получается где-то 15-16. Сегодня, как обычно, пойдем, пройдем, посмотрим, какой курс валют. На рынок зайдем, посмотрим, что там происходит. Магазины посмотрим. Ну, у нас вторник, как обычно, такой день. Фонтаны не выключают, все работает, все красиво. Вот такая очень красивая здесь замечательная мечеть. А с вами Александр с Кирой. Мы всегда с вами поговорим о том, о сём. Никак не можем пройти мимо этих витрин, да, Кирюнь? Скажу по коммуналке. У нас вот начало года с заводу подняли. Получается процентов на 30-40, потому что у нас средняя цена была заводу 30 лир. Сейчас пришло 50. Поэтому, я думаю, подняли прилично. Почти пополам. Но процентов на 30-40 точно. И по газу. Газ, конечно, обещали, что вроде не будут брать, но беру, начали брать за газ, приходят счета, поэтому оплачиваем. За ноябрь пришло 700 с копейками, за декабрь э, пришло, вот буквально вчера принесли чек, 840. Ну, потому что было немножко прохладно, и мы включали... Ну, не то, что включали, а постоянно включено отопление у нас. Вот. Поэтому коммуналка немножко... По электричеству пока не скажу, потому что принесут числа 25-го счета. Айдат у нас сохранился такой же, 150 лир. Как его подняли перед Новым годом, так он и остался. Сейчас зайдем, посмотрим на курс валют. Сколько здесь у нас? 32... Вот. Вот такой вот курс валют. Не знаю, падать не собирается, наверное. Ждем только повышения. Но... Хочется отметить, что доллар растет именно в лирах, поэтому да, в рублях как-то он растет не очень. И поэтому получается, да, по отношению к рублю доллар падает. Да, вот сегодня в золотой короне был обмен 3.01. Это вообще нормально, когда было такое. То есть с рублем выгодно. Пойдем, перейдем. И мне кажется, что теперь... Пошли, перейдем. На пешеходе, как обычно, не пропускают, но мы прорвались немножко. Вот. Очень жесткие комментарии были по поводу прошлого фильма. Но там комментарии такого типа, типа, что вы там делаете? Просто живем, как и везде, как и в любой стране. И если кому-то покажется, что мы здесь как-то там... Да, определенные неудобства есть. Есть небольшой экстрим. Есть новых, очень много новых впечатлений, 
э, очень много интересного. Вот. А надо ест, можете не переживать. Мы поедем куда-нибудь подальше. Но в Москве, ну, мы... в Москве не... выживать сложнее. Да. Чем здесь, мы вот, Москве. кстати, переехали сюда из Москвы, и у нас есть определенное мнение по поводу всего происходящего. И хочется сказать, там нам было немножко труднее. Труднее. Но не прожили мы там на пенсию, так как мы здесь живем. Вот такие вот пирожки. А у нас впереди еще много стран, где хотелось, бы, где хотелось бы побывать. И прямо уже сейчас руки чешутся взять и поехать туда. Вот. Тот же, тот же Египет, да, Кирин? А мы, как любители всяких походов в горы, по горным местам, по горным тропам любим ходить, то сейчас для нас такая немножко неблагоприятная погода стоит, когда очень опасно. Да. Можно поскользнуться и улететь. Там есть все-таки тропинки скользкие, поэтому мы немножко не рискуем. Ну, я бывала, опять да, может быть все там. И сходы, и камнепады, и все прочее. Поэтому мы ждем, как обычно, весны. И с весны начнем опять наш туристический образ жизни. Сейчас пока ведем чисто пенсионерский. Магазин, базар. Сериал. Погуляли, сериалы посмотрели. Естественно, турецкий. Кстати, мы скоро будем пойдем в школу с Кирой Михайловной. Решили записаться. А что, между прочим, очень хороший э, такой вариант, как для общения и для э, само, как говорится, образования. Потому что в турецкой школе собираются бесплатные курсы турецкого языка, проводят для всех мигрантов. Все желающие записываются и ходят, и изучают, как в школе. Да. Да, вот если экзамен сдал нормально, то потом еще это все в зачет к ВНЖ идет. ВНЖ, там гражданство, все такое, если ты прошел школу и сдал экзамен. Но дело даже не в этом, просто дело в общении. Сейчас зима и сообщение немножко туговато. Поэтому мы решили, пойдем на следующей неделе, наверное, запишемся. Школа рядом с нами находится. Пойдем в первый класс. Там интересно, говорят, весело. Такие веселые преподаватели. Вот. Будем изучать алфавит. Сегодня, кстати, передали по новостям, по свежим. Автобус перевернулся с людьми по дороге из Анталии в Мерсин. И погибших 10 человек, да? 10 человек погибло. Как-то ездить по Турции на автобусе очень а я рискованно. А Кира у меня собралась опять ехать к детям в Мерсин. Вот теперь все на панике. Дороги, дороги не очень. Очень плохо на дорогах. Сейчас посмотрим, сколько у нас стоит топлива. Значит, газ по 19,67, солярка по 40,54 и 95-й бензин 38,30. Вот такие цены на заправке Shell. Надеюсь, не потрясно. По -пока. Там, потому что внутри еще больше, еще какая-то подкладка есть. Кирю, Кирю одеваем. Одеваем в хорошие теплые перчатки. Ну, дорого. 50 лир совсем тоненькие. Ну, 
А, все. Саксед. Ты же кередерим. Вот, купили перчаточки, а то с собакой гулять не с чем. Поводком перчатки рвутся, да, Кирюнь? Вообще. Без конца. Обрати, обрати внимание, вот эти кофточки, которые были по 180, они по 350. Они были по 80. Не, ну самые дорогие были по 150. Здесь чего только нет. Вся одежда по 35. Жилеточки, помнишь, мы с тобой смотрели, теплые детские. Вот, смотри, толстовка. Ну, хотя они не сильно толстые, да? 135 толстовка есть по 90 здесь любые по 90 теплые вещи а эти по 100 вот рубашки вот это вот рубашки тол толстые ух теплые ну попробуй я очень хочу подчеркнуть ну так когда Сколько? 250 лир. 250 лир рубашки. Такие ты хотела, да? Угу. А бы на когда? 250 кир. Но это, это будет 100% носиться. Ну да, ну ладно, 100%. Вот они, черные. Эти тоже? Ай, кучук уйгай. 250 лир. Да. Вот, 250 любые толстовки Мави. Да? Разные. 250. Очень толстые. Вот смотри. И вот они по 150. Штаны теплые. Под них. Так же самое. Можно выбрать и расцветку любую. И все. 150. В итоге получается 400 лир. Костюм. Вполне приличный. Так, что у нас с продуктами? О, перец по 30 лир. По 20 огурцы, по 20 помидоры. Смотри, по 15, по 14 картошка, по 17. 10, 8 лир лук стоит. Что-то помидоры подешевели. Смотри, черри по 30. Да? Uh -huh. А вот просто помидоры по 10. Это вторничный рынок дешевле. Вторничный, по-моему, подешевле. Сюда. Свекла вот красная по 15 лир. По 7,50. По 7,50 апельсины. По 10 лир мандарины. Гранат по 20. Вот. Гранаты по 20. Вообще классно. Чуть побольше по 25. По 25. Гранаты. Лимоны по 10. Мандарины по 10. Капуста 15. Да, но это капуста вообще, капуста, капуста. Некогда. Угу. 45-50 килограмм хурмы. По 15 авокадо штука. По 15, по 20 крупная авокадо штука. По 25 бананы. Также, мне кажется, по 25 цветная капуста, 20 
20 поменьше. Морковка по 15. Ну что-то поднялась морковка в цене. Да? А у нас на рынке было по 30. Так, что-то здесь народу уже становится. Ничего не пройти. Вон, по 10. Смотри, какие гранаты. По 10 лир. Вау. Вау. Кабачки, баклажаны по 40. Зелень, пучок по 10 лир. Чеснок 110 кило. 120 крупный. Так. Яйца по 140. Но свои. Так, здесь масло. Ну вот сыр по 108, брынза по 180, 170, 160, 150. Так, арахис по 100, по 120 килограмм соленый. Да? А? Хороший? Будем брать. Изюм по 120. Финики по 60 килограмм. Пошли. Каштаны 100, 150, 160. Баклажаны огромные по 30. Здесь подешевле, там по 40. Перец по 40, по 50, по 35. Вот по 15, Марк. Кто? А, а мы здесь, по-моему, брали. У этих же мужиков мы брали кир, мед. Только они там стояли. Мед очень вкусный, кстати. Сейчас посмотрим, сколько яйца. Так, 80 за 30 штук. 80, 90, 100, 110, 120. От 80 до 120 яйца. И здесь тоже от 80. 80, 90, 100. Это все за 30 штук. 110, 120. 120. Вот коричневые вообще классные. Друзья, ну вот, на этом все. Мы сегодня заканчиваем свои новости. Новостей особых нет. Хорошего всем настроения, позитива и самое главное, мирного неба над головой всем. Все, кто был с нами, огромное спасибо. Не забудьте подписаться на канал и поставьте лайк. Ваши комментарии очень важны для нас, потому что мы э, от, от, смотрим, что вам интересно, что не интересно, делаем выводы и поэтому стараемся показать то, что интересно именно вам. Всем пока-пока-пока, до новых встреч!